。大师兄，天快黑了，等我这把斧头消耗完，收集的树枝树叶应该就够用了，可以考虑下矿了。那我也得把我手上这把石斧给消耗完了，你稍等一下，很快就搞定了。没事，你慢慢弄，我刚好趁这个时间再制作一把斧头和加多一把石镐。原地开挖喽，还是老规矩，到达一定高度就要窥探一下，因为不同的高度，矿石的品种也是不同的。这种需要思考、比较费脑的事，你来搞定，反正我就跟着你。如果有好矿石的话，这种出众的体力活让我来干就行。你说这话不带一点脸红的吗？不要脸到这种程度，我也只能是膜拜呀。我在窥探视野了，真是坑啊，居然什么都没有发现。看来靠你是靠不住的，我来试试看，我也来敲个缺口。哎呦，人品好就是不一样，已经发现命银矿了，就是有点硬呀，石镐敲不了。这还不简单，哥我一路挖下来就挖到好几个铜矿了。你帮忙把这里的空间扩大一下，我放出炉子来烧。干嘛要扩大？这空间咱们完全够用的。尴尬，没有燃料啊！燃料不够，杂草来凑。你是不是想太多了？我保证十把杂草都烧不出一个铜锭来。容我装个灯，把这里空间照亮后再来想想办法。有了，用果木树枝吧。大哥，你在逗我吗？你想的这种方法，我用脚趾头也能想得出来啊。唧唧歪歪个啥？哥愿意把果木树枝贡献出来，你就该偷笑了。赶紧找找有没有可燃冰吧。好了，烧了三个铜锭，剩下的烧后找到可燃冰再来搞了。我现在放出工匠台，先来把铜镐给制作了。那赶紧把命营挖了走人吧。我把周围扩大了好多，也没发现半个可燃冰，可见这是个鸟不拉屎的地方，得赶紧溜了。走吧，炉子我都收了，咱们继续往下探索吧。咱这次下到二十层去，相信哥一定会带着你发家致富的。呵呵，我不奢求太多，现在只要能找到几个命营矿就行。总算是找到可燃冰了，我先来点个灯。这灯比火把还要亮的节奏，还好找到燃料了，不然再用树枝去烧的话，早晚烧穷了。要是没有树枝，后面咱们要制作稿子都不能了。小师弟又有新发现了，我左手边有玛瑙，你可以挖了，待会再搞个琥珀就可以制作收集魔法棒了。总共有三个呢，但是就目前这挖掘工具，铜镐根本就敲不动。那看来没有找到命营，啥事都难搞呀。我用史蒂芬的幸运挖掘，只搞到一个，还不够制作命营稿呢。哇塞，琥珀也爆出来了，那收集魔法棒的材料都齐全了，就差挖掘工具而已。炉子我放出来了，命银矿也先放进去烧制吧，再继续往前找找看喽，再找多个命银矿就行。糟糕，我的稿子消耗完了。那这个你拿去花，反正我已经有铜稿了。这么抠门就不能把铜稿送给我？我可是那个在开路的人啊！有把给你用，你就得偷真乐了。我又制作了一把石稿，准备随时再送给你哈。毕竟就你这渣渣的运气，可能稿子敲完了都还没有找到命银。走开走开，你瞪大你的钛合金眼看看，哥手上拿的是啥？哎呦，又是靠挖掘幸运搞到了呀！那你继续挖，我来守着这里就行。你狐狸尾巴翘起来了，我知道你心里打的小算盘。好嘞，三个命令都烧好了，我把工匠台放出来，准备来制作命令稿喽。然后就是开始收刮这几个琥珀和玛瑙了。有了这两样东西，后面我们工作效率又会提高了，因为可以制作收集魔法棒了。大师兄，看在你那么辛苦开路的份上，我来送你个礼物。哎呦，收集魔法棒呀，这个可以有，谢谢老板喽。我看你已经挖了很远了，那我把炉子和工匠台收了，跟上你吧。确实可以收了走人，因为我好像窥探到前面有矿到了。终于被我挖通了，不过这里是岩浆河，咱们现在还没有瓶装水，所以需要靠方块来铺路。你这不像找到矿道啊，倒是像是带我来洗岩浆澡的节奏，算是个矿道了，就是比较小而已。这里还有铜矿呢，你先开采了，我这边再探探路。尴尬呀，一下子就到尽头了，这次下矿运气有点拉垮、啊。哎，我再来窥探一下视野吧